。不好意思，久等。立冬，他欠我那三十多万呢，那是合法的。那那个，我替他还，但是千万不要告诉他。我相信你知道该怎么做，在这件事情上，我必须要给他一个教训。房产证你先留着，什么时候到钱，什么时候还给我。房产证我现在就还给你。有钱的人我见得多了，像你这样的，头一遭。哎，交个朋友。走了，不送说要跟你说，这一拳是替灵梅牙打的。梅雅这几天正在承受什么？你到底知不知道？你现在有脸过来了？走干什么去了？是谁曾经信誓旦旦的跟我说，林梅雅是他这一辈子最深爱的女人，会照顾他。心疼他一辈子，不让他受到任何伤害。是谁说的？是你对吧？难道只是因为三分钟热度吗？慢慢就想扔了。混蛋！所有的事情，梅雅一个人都扛了下来。为了凑林叔的医药费，他把林家大排档给卖了。他的姑姑欠了一屁股赌债，跑过来跟他张林叔的房产。梅雅现在无家可归。最过分的是，徐思义居然跑到医院去告诉梅雅，说你爸同意了你们的婚事。你不觉得你很过分吗？你还是人吗？林美雅在这么脆弱、这么需要你的时候，你究竟在哪里？他爸的叔叔被藏起来了。别跟我说这些，这些不是重点。医药费我已经替他出了，林叔叔已经在医院。重点是你既然已经来了，证明你心里还有他，对吗？你要是个男人，现在就进去，当着梅雅的面把事情给我解释清楚，这才是你现在需要做的事情。怎么了？哑巴了？没脸进去还是不敢进去？我说了，你要是个男人，现在就进去。你必须要堂堂正正的面对梅雅，把事情向她解释清楚，给她一个交代。梅雅现在眼泪都快无干了，心已经伤透了。如果你不心疼她，我立冬心疼。啊！我现在不能去见她，为什么？为什么不能见他？告诉我，李东，我拜托你件事，你
能不能替我照顾梅阳？那我现在在干什么呢？我难道不是在照顾他吗？我是说，这一辈子，你愿不愿意用尽你的后半生去爱他，让他幸福？你把林梅雅当什么？当什么？一个玩具，玩完之后也可以随手甩掉，拱手相送，送给我对吗？看着我问你呢，你是瞧不起你自己，还是瞧不起我，还是瞧不起梅雅？他不是玩具。他是一个有感情、有思想、有血有肉的人。去走了。我当然知道，我当然知道。说这些，给我个理由。你让爸吃饭，你干嘛呢？啊，好。来，梅雅，快吃，快吃啊！谢谢阿姨。梅雅呀，我们家东东和微微总在我面前夸你呢。阿姨都忘了谢谢你在泰国救了我们微微呢。你怎么着也得在这儿多住一段时间啊？嗯，就是啊，梅雅，你干脆就住在这儿吧。嗯。谢谢你，阿姨。我为微微做的事情，都是我应该做的，你们千万不要放在心上。我已经够给你们添麻烦的了，怎么能一直都住在这儿呢？哎呀，不麻烦，不麻烦。梅雅，想住多久就住多久，啊！你爸爸那边有什么事情，你尽管跟我们说，能帮的我们一定尽力帮忙啊。是啊，梅雅，你小小年纪就要经历那么多事，阿姨都很心疼你的。你看你最近憔悴的，多喝点这个粥，这可是我专门为你熬的，很有营养的。梅雅，你多吃点儿。你看你最近累的都瘦了一大圈，我看着都心疼了。哟，瞧瞧，瞧瞧瞧瞧瞧,瞧，啊，真的好看。啊，不是，爸爸，您没听见您孙女说什么呀？这现在好看是吧？不是，您随着现在进步了，懂事儿了，知道关心人了，就是啊。哎，梅雅，还真得感谢你啊！要没你做出的榜样，我们家微微还不知道什么是动物呢。爸，没有没有
，叔叔，薇薇她本身就是很优秀的女孩子。是是是，美雅呀，你真是个特别的孩子。你身边的每一个人都因为你的存在而变得更好，就连我们家黎东最近都变得开朗了不少。嗯，是吧？还真是啊。这铁树要开花了哈。哎呦，那我可真开了眼界了。怎么听着像说我好话呢？爷爷，爸妈，哎，快就等你呢，快点，快点吃饭。爸爸，公司还有会要开，我就先不吃了。哎，先吃。哎呀，呃，今天就麻烦微微先陪着你了。等我忙完公司的事儿，我再赶过来跟你们会合，好吗？嗯。多吃点，太瘦了。快去忙吧。哎，宋伟。哎，哎，不是这这怎么着？这这怎么走了呢？这。怎么跟他媳妇儿一块吃饭呢、啊？哈，那不是媳妇儿，那是咱们家的客人。您就别添乱了，行吗？不是，这还太不像话！这媳妇儿在这儿过来陪您吃饭。哎，不是，哎呀，美雅呀，让你见笑了。爷爷耳背老糊涂了。不是谁老糊涂了？您不糊涂，爸，您快吃。您不糊涂啊？美雅，我跟你说啊，我们家爷爷特别好玩。你要说的不好啊，马上能听见。你说别的，什么都听不见。来来来，吃吃吃这个，谢谢爷爷。哎、喂，医生你好，今天就可以安排手术了是吗？好，我尽快过去。哎，梅雅，你爸爸今天可以做手术了是吧？是的。那这样吧，咱们赶快吃，吃完咱一起陪他去呗。赶快吃，我们一起陪你去啊！啊，快吃吧，快多吃点。嗯。啊，嗯，他爸爸做手术，马上就好了，没事了啊。好，好，好。拜托你们了，哎，您放心吧，为您父亲手术的是我们脑外科的一把刀，您啊别太紧张了，我们一定会尽力的。美雅，美雅，别太着急了啊，我和叔叔都在这陪着你，不会有事的。阿姨，叔叔，真的谢谢你们。给你们添麻烦了，我自己在这儿待着就行。你们快回去吧。你跟我们还客气什么呀？就是啊，这么大的事儿，你一个小孩子自己在这儿怎么能行呢？怎么说也得有大人陪着呀。妈，我们也不是小孩了，你们在这儿没雅反而不自在。回去等消息吧，我这边有事儿，第一时间给你们打电话。好，那听你的。嗯，那我得给你哥打个电话吧，让他赶紧过来。阿姨，还是别给小丽叔打电话了，他来这儿了也只能在这儿等着，我不想打扰到他工作。你们就别担心了，我会给我哥打电话的。阿姨，就这样吧。嗯，薇薇，好好陪着梅雅啊。梅雅放心吧，没事的，有事给我们打电话啊。我们先走了。谢谢你们，好，放心啊。哎，好，有事打电话啊。小时候，我有先天性心脏病。我爸为了医好我，背着我四处求医问药，我都必须要做好几次大手术。在那个时候，手术费是一个天文数字，我爸也没什么钱，但是他从来都没有放弃我。我到现在，我都记得他每一次推我进手术室之前，他的那个表情，他就看着我笑，就是他那个表情，让我变得勇敢起来，什么都不怕。我不怕打针，不怕病痛，也不会担心
，进去了以后就出不来了。比起在福利院的时候，我更喜欢做手术，因为我知道，无论发生什么，是生是死，我爸都会在门口等我，为我笑，为我难过。永远都不会没人管我。我每次一想到这些，我就真的什么都不怕。这一次。我终于体会到了，在手术室门前等一个人是什么感受。我没有我爸勇敢，我笑不出来，我什么也做不了，只能坐在这儿等他。但我相信他知道。不管他发生什么，他都有一个女儿在门口等着他怎么样了？一切顺利，现在啊，就看病人什么时候能醒过来了。谢谢大夫。那我爸什么时候能醒过来啊？这个说不准，有的是几天，有的是几个月，有的可能永远都醒不过来。这个你们要做好心理准备。啊，你也别太悲观，我只是啊，把所有的可能性都告诉你，多跟他说说话，就像平常那么聊天，要有信心。别太担心了，叔叔福大命大，他一定是几天就能醒过来的那个。你一会儿见到他就多跟他说话，多跟他聊天，肯定很快就能醒过来的。你早上到现在都没吃东西了，我去给你买点吃的吧。说了，手术很成功。我知道你是累了，那你就躺在这儿好好休息，多睡几天。久了，你好好在这儿休息，我哪也不去，就在这儿陪着你
，你去哪了？都到医院了，你为什么不见我？欧阳，你现在找他又有什么用？你想亲口对他说这个残忍的真相吗？我答应林志国，不告诉小雅真相，他是怕他受不了。现在林志国昏迷了，很有可能醒不过来。你说你现在告诉他？你不是让他承受更大的打击吗？林美雅，我们不能再继续下去了，我们分手吧。我爸他接受了徐红山的投资，我已经答应去徐思雨了。所以呢？所以你之前跟我说的那些话就都不作数了，是吗？对不起，现在的情况变了。你也知道，我爸的时间不多了。于情于理，我这个做儿子的，在这个时候都不能跟他作对。一句对不起就完了。是你之前告诉我让我相信你，是你告诉我不管前面的路有多难，你都会坚持走下去。你让我要和你一起努力。我努力了，我真的努力了，我努力的相信你，我现在一点比一点更加坚定，我就站在这个地方等着你来娶我，你告诉我你要去娶别的女人，林美雅。总之我要说的话已经说完了，从今天起，你我已经没有任何关系了。
이제부터 이라이는 베베다. 我先走了。非得自己在医院盯着，这么懂事的孩子，真是让人心疼。嗯，哎，你别吃啊，我带来你这份了，你到医院陪美雅一起吃去。对，还有啊，这个是我特意啊让厨房炖的莲子栀子汤，你就让他当水喝啊，去心火的。嗯，你上火了啊？吃两酒黄解毒就行了。哎呀，爸，不是我，是美雅。给加回来了，妈，您的心意我知道，但是这些东西啊，美雅她吃不惯，回头我去给她买一些她爱吃的，给她送过去，您放心。哦，好好，那听你的啊。我真没想到，欧阳竟然这么混蛋，亏我以前那么喜欢他，看走眼。你欧伯伯是个商人，徐氏要注资。欧长林分得清谁轻谁重，欧阳再想怎么样也得听他爸的。可我以为他这次会不一样呢，可是林美雅呀。爸妈，嗯，你们可能还不知道，欧伯伯得了癌症。啊。嗯，欧阳也是刚刚才知道的，这件事情对他的打击太大了，所以，我想他做这样一个决定一定有他的苦衷。在没有征得他的同意之前，不要告诉任何人，你要学会尊重他，明白吗？我我我病了，这是什么时候的事儿啊？爸，应该有一段时间了。欧伯伯连欧阳都一直瞒着，直到上次欧伯伯突然间发病住进了医院，欧阳在医院的医生办公室里，发现了欧伯伯的这份诊断报告书，欧伯伯到现在没有告诉任何人，我想，这是他的本意，所以就这件事情。我们大家就当做不知道罢了。嗯，好，好，好，知道了。哎呀，你现在呀就照顾好梅雅。既然她已经不跟欧阳在一起了，那不正是你最好的机会吗？妈，您怎么又来了？怎么啊？我说的不对吗？你又不是趁人之危，你这叫救人于水火，明白吗？咱们家可没有什么门当户对的概念啊。嗯，我同意。现在正是林美雅最脆弱的时候，你现在就应该挺身而出，把你所有的温暖和关怀全部都给她。嗯，哎，我也同意，在这个事上，我们全家都支持你。再说了，老爸也喜欢林美雅做我们家儿媳妇儿，还有啊，他可以跟咱们一起啊，帮助微微啊。嗯，哎呀。这是好事儿，两全其美，对不对？聊什么呢？这么热闹，我听不见，大点声。爸，您孙媳妇的事儿有忘了？林美雅，好看。爸，我也觉得好看。哎呀，可别跟他添乱。啊，爷爷，她真的好看吗？没你奶奶好看。麻烦你帮我看一下，药瓶快打完了，按铃就好。
小心点啊！走，来来来，缓着点，快，来来来，快你好，胡水，麻烦问一下，七号房的病人林志国去哪里了？他现在正在抢救。抢救？为什么？输液过程中突发心肌梗塞。谢谢啊医生，病人他怎么样？患者是因为在输液的过程中啊，由于我们的疏忽，发生了罕见的空气栓塞并发症，阻塞了冠状动脉的分支，造成了心肌梗塞。我们已经进行了相应的对症治疗，目前啊，患者生命体征平稳。放心吧，后期呢我们会继续跟踪，视情况给予治疗。真是对不起啊，由于病房人满，导致护士啊没有及时巡房。发生了这种情况，我呀在这儿代表全院和我们医院的全体医护人员，对你们表示歉意。没有没有，希望你们能理解。同时啊，我建议你们最好能请一个护工，全天候的照顾病人，配合我们医院，这样呢能更细致、更全面的照看病人。谢谢你们的理解。谢谢你，医生。啊，都是我不好。刚才都怪我，要不是我睡着了，我爸也不会有危险。好嘞，大夫，只要病人平安无事就好了，我们也谢谢您。好，您先去忙，我先进去。好。我刚才怎么能睡着了呢？连我爸点滴打没了，我都不知道。再差点害死了我爸！美雅，这个事情谁都不想的，突
突发情况不怪你。如果要说错误，那昨天我也有错误。我不应该把你一个人扔下来，所以不要自责了，好吗？小丽叔，我保证，以后我再也不会犯同样的错误。任何人要求你必须减价，你不需要一个人把日子过得这么辛苦，知不知道？那我应该怎么做？换做你是我，你会怎么做？选择相信，你来我，好吗？来来来，来，继续继续。来了，有事吗？我想单独和你谈谈。思雨又不是外人，有什么就说吧。那个，我去喝点水啊。戒指是你亲手给我戴上的，它意味着我们两个人会永远在一起，相守、相爱。但是你食言了。他现在对我来说没有任何意义，所以我想耽误你几秒钟，请你把它摘下。从此以后。再也不会纠缠你了。也许是偶然，心跳有些。
怎么会开始期待你出现？装作不在意，偷看你一眼，我藏起了对你的依。会了吗？下暴雨了，我担心梅亚打不到车。
没出事了怎么办呀？没雅你想让他被淋死吗？无论你们之间发生了什么事情，毕竟他是我曾经最好的朋友。王阳，在这里我们护士，他怎么样？患者啊，是肺部感染，还好你们送来的比较及时。如果再这样烧下去啊。后果很严重。他现在啊，一般的消炎药已经起不了作用了。我们给他打了有针对性的消炎药，很快就会起效果了。谢谢。打完这瓶告诉我啊，还有四瓶要打。嗯、好无论你之前和林妹啊发生了什么，毕竟她现在病了，我们理应留在这里照顾她。放心，我不会介意的。我去给你买点吃的。董事长，林美雅在雨中晕倒，现在在医院，肺部感染，严重吗？已经上了点滴了，很快就能退烧。把位置发给我，我马上过去。
，最不希望你受到伤害的是我，最不希望你难过的人也是我。但是我不知道我该怎么去面对你，我不敢看你的眼睛，我不敢跟你多说一句话，我甚至不敢面对自己的真心。相比告诉你真相，我宁愿你恨我。但是现在看来，我是不是做错了？你告诉我，我到底该怎么办？李龙，董事长，欧阳在呢吗？对，刚才徐思雨出去帮欧阳买饭了。你到车上等我。好。嗯爸爸陪你，你不用怕，我会让你有事儿的，啊该问你啊，你儿子的女朋友病了，你在这儿干什么？你小点声，病人需要休息，别那么大声好吗？咱俩出去说行不行？病人，那我非要在这儿说，最好这位狐狸精小姐能够醒来听听。你胡说八道些什么呀你呀？我胡说八道，你刚才小手拉的够咸水的呀。这样，请到外面，咱俩到外面说好不好？要不是有人把这张照片发给我。到现在还蒙在鼓里。这个是医院，你能不能小一点声？怎么到外面？你干什么？你撒手，有什么见不得人的？你干什么？我就要在这儿说，你松开我！你干什么？我就当着他的面说，有什么见不得人的？你干什么你？你你松开我！你干嘛？有什么见不得人的？我就要在这儿说，你松开我！有什么见不得人的？你怎么回事啊？你干什么你？你能不能小点声？你干嘛？你这是干什么？过来，过来，你进来，进来，放开！秦月，你过来，你听我说，你闭嘴！你太恶心了，你。原本我在想，欧阳被那个狐狸精迷得五迷三道的，怎么突然就分手了？我以为是他醒悟了，原来是被生他养他的亲生父亲把这个狐狸精给勾走了。欧长林，你太不要脸了！你这把岁数都可以当他爸了，秦云，你这是在说些什么呀？你不承认是吧？好，我现在就去找这个狐狸精，我让他亲口承认，他为了上位不择手段，竟然勾引自己男朋友的父亲。秦云。
你手机上那个人，不是林美雅，是林美雅的同袍姐姐杜若楠。林美雅的原名叫杜若雅。这一对姐妹，是杜小月和我的孩子。小月离开的时候，她已经有一个月的身孕了，但她自己并不知道。小雅生下来就有先天性心脏病，小月无力医治，只能把她送进孤儿院。之后，她便带着若男远走他乡，而小雅则被林志国收养，改名为林美雅。我知道你不敢相信。我已经和若楠做了亲子鉴定，这两个孩子确实是我的亲骨肉。齐晨，我不是故意瞒你，只是一直没有找到合适的机会告诉你。欧阳已经知道了这件事，但他选择了独自承受这一切。我们已经商量过了。不打算把这事情告诉林美雅，怕她受不了这就是你跟我在一起的原因吗？这就是最快让林美雅死心的办法吗？我还自作多情的以为你喜欢我。对不起，思雨，我不想伤害你，我是真的想跟你试一试。我不知道你现在还愿不愿意接受。即便我知道你这么做全都为了林美雅。即便我知道你根本就不爱我，可是我还是做不到拒绝你。欧阳，我也是个有骄傲、有自尊的女孩子，我并不是对谁都这个样子的。我为了你。从法国休学回来，我为了你甘愿去做林美雅的备胎，难道是因为我爱你？从我见到你的那一刻开始，我就爱上了你。我真的希望你不要伤害我。
们不可能在一起的。我会好好努力去爱你的。我一定会让你爱上我的。李叔，小兰，我怎么在医院里啊？慢点，感觉好点了吗？嗯。昨天晚上不是已经回家了吗？为什么还要跑到俱乐部去呢？就算去，为什么不让我陪你一起去？昨天晚上，我是去给欧阳还戒指的。回来的路上就下雨了。我想过给你打电话，但是我的手机被水淋坏了。后来，后来你就晕倒了，是欧阳还有徐思雨把你送到医院里来的。太丢人了！我这不是自取其辱吗？他刚打完降压药，医生说他已经没事了。嗯，他就交给你了。一点都不丢人，我反而觉得你很勇敢。面对每一段人生经历，你都能有勇气去向他告别，这一点我都要向你学习呢，真的。哥俱乐部怎么都能让自己淋雨淋到住院呢？你怎么不给我哥打电话呀？你让工作人员给你派辆车把你送回来，或者你干脆就在那开个房住一宿，今天早上再回来呗。你就别说我了，我在那个时候脑子根本就转不了，你又不是不知道。你就应该告诉我，我陪你一起去呀。我听我哥说，徐思雨那个贱人也在。出门呢？他以前从来不让女的陪他一起去俱乐部的。妈，说够了没有？妈不是让你带饭来了吗？啊，我跟你说，要不是今天早上妈一直跟我叨叨叨，我早就来了。你俩哥坏了吧
。这个是妈特意为你们准备的爱心早餐，还叮嘱你们一定要全部吃光。我给你们放这儿了，我走了啊。你去哪？你不跟我们一起吃饭了？妈还交代了。说你们俩一起共进爱心早餐的时候，我最好消失，有多远滚多远。所以我现在要滚了，请慢用。等一下，那你去车里等我吧，一会儿带你俩去个地方。去哪儿？到了你就知道了，赶快消失。请慢用。哥，你要带我们来的地方就是老店呀、啊。到了你就知道了。我的天哪，哥！小雅，李东给咱的老店盘回来了。事情实在是太多了，可是我不能。我最不喜欢听到你说“可是”这两个字，好吗？所以，请你不要先拒绝我。我这么做，也不单单只是为了你。你们家店在这条老街上风风雨雨，应该有十几年了吧？我相信，不单单是你对他有感情，所有吃过你们家店小龙虾的客户，都会对他有感情。我这么做，也是为了那些怀念你们家味道的老街坊、老邻居们。我相信每一个人，都希望看到邻家排档能够恢复到以前的样子，那么的温馨，那么的热闹，味道那么的美，对吗？我把这家店盘下来的钱，就当做是对邻家排档的投资吧。这样，我出钱，你出技术还有管理，你呢，占这家店百分之五十一的股份。每个月的月底啊，我会亲自来查账，到了年底，你还得给我一份最终的年终报表，还有第二年的工作计划表。你觉得这样，你可以接受吗？不说话，我就当你默认喽。好了，那从现在开始，你正式是林家排档的大股东。你有一票的最终否决权。那么，祝我们合作愉快。